आज यह देखें कि डायबिटीज़ के बारे में कॉमन गलत फहमियाँ लोगों को क्या होती हैं और उनका सही आंसर क्या है एक कॉमन गलत फहमी होती है कि डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज अवेलेबल है कि ऐसे खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं या ऐसी गोलियां अवेलेबल हैं या ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल हैं कि जिनकी वजह से पेशेंट की डायबिटीज़ मरीज की डायबिटीज़ हमेशा के लिए चली जाएगी ऐसी कोई भी दवा कहीं भी अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में जिससे कि डायबिटीज़ को हमेशा के लिए ठीक किया जा सके आइए समझें कि क्यों ऐसा है कि डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक नहीं की जा सकती इस उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हम यह समझें कि डायबिटीज़ क्यों होती है हम जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज बनता है जो कि हमारे खून में शक्कर या ग्लूकोज के तौर पर बहता रहता है हमारे शरीर को अपने नॉर्मल एक्शन करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और यह ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर इंसुलिन की मदद के ज़रिए से पहुंचता है किसी कारण से अगर इंसुलिन कम हो या ना हो या बराबर सेल के ऊपर काम ना कर सके तो यह ग्लूकोज या शक्कर खून के अंदर से सेल के अंदर नहीं पहुंच सकती नहीं जा सकती और शक्कर का लेवल खून में बढ़ता जाता है तो इसे डायबिटीज़ कहते हैं अब ऐसा मानिए कि एक इंसान का वज़न 100 किलोग्राम है और उसको सपोज किया ऐसा माना कि 100 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत है पर उस इंसान की बॉडी 80 यूनिट इंसुलिन ही बना सकती है अब किसी तरह से अगर हम उस इंसान की इंसुलिन की ज़रूरियात कम कर कर अस्सी यूनिट कर दें तो उसकी डायबिटीज़ चली जाएगी तो अगर उस इंसान ने अपना वज़न कम कर लिया या बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाना बंद कर दिया बहुत ज़्यादा शक्कर की चीज़ें खानी बंद कर दी इत्यादि तो उस इंसान की इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाएगी अब ऐसा माना कि उस इंसान का वज़न 80 किलोग्राम हो गया और उसकी ज़रूरियात इंसुलिन की 80 यूनिट हो गई जो कि उसकी बॉडी बना सकती है तो अब इस पेशेंट को डायबिटीज़ की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या हम इसको यह कहेंगे कि डायबिटीज़ इस इंसान की हमेशा के लिए चली गई उसका जवाब है नहीं देखिए दो तरह की बीमारियां होती हैं एक तो बीमारी हुई जैसे मलेरिया किसी इंसान को किसी पेशेंट को मलेरिया है दवा दी मलेरिया हमेशा के लिए चला गया दूसरा एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन का है प्रेगनेंसी कि एक औरत को प्रेगनेंसी हुई प्रसूति हुई बच्चा पैदा हुआ तो प्रसूति खत्म हो गई जब तक कि दोबारा प्रसूति ना हो पर डायबिटीज़ में ऐसा नहीं है डायबिटीज़ में इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी समय आपका बॉडी कितनी इंसुलिन बना सकता था और आपके शरीर को कितनी इंसुलिन की ज़रूरत थी तो जिस इंसान ने वज़न कम कर कर अपनी इंसुलिन की ज़रूरियात अस्सी कर ली थी जो कि उसकी बॉडी बना सकती थी कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि उस इंसान की इंसुलिन की ज़रूरियात को बढ़ा देगी उस डायबिटीज़ को वापस ले आएगी किन कंडीशन में इंसुलिन की ज़रूरियात बढ़ती है कि अगर उस इंसान का वज़न बढ़ गया तो वापस उसे डायबिटीज़ हो जाएगी अगर उस इंसान को गला ख़राब हुआ बुखार हुआ निमोनिया हुआ पेशाब में इन्फेक्शन हुआ हार्ट अटैक हुआ यानी कि दिल का दौरा हुआ लकवा हुआ या किसी भी तरह का उसकी बॉडी पे स्ट्रेस आया तो इंसुलिन की ज़रूरियत बढ़ी आएगी और क्योंकि बॉडी उसकी एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं बना सकती तो उसे डायबिटीज़ वापस आ जाएगी तो जब डायबिटीज़ चली गई तो कुछ कंपनियां ये दावा करती हैं कि इंसान का डायबिटीज़ जो थी उसका हमेशा के लिए इलाज हो गया है पर वास्तव में वह हमेशा के लिए इलाज नहीं हुआ क्योंकि जब भी बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ेगी डायबिटीज़ वापस आएगी तो एक बार जैसे डायबिटीज़ हुई उसे दोबारा डायबिटीज़ होने के चांसेस हमेशा बहुत बढ़े रहते हैं आप अपना पैसा उन चीज़ों पर खर्च नहीं करें जो गलत ये दावे करती हैं कि उनके पास डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज है क्योंकि आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अभी तक अवेलेबल जो कि परमानेंटली डायबिटीज़ का इलाज कर सके हाँ 
अगर आप अपने बॉडी की इंसुलिन की जरूरत को कम कर लें तो आपकी डायबिटीज इंप्रूव हो सकती है चली जा सकती है कई पेशेंट यह भी कहते हैं कि मैंने ये खाना खाया या गुआर की जूस पिया या करेले का जूस पिया उससे उसकी डायबिटीज हमेशा के लिए चली गई तो क्या होता है कि इन चीज़ों को लेने की वजह से जो बॉडी में इंसुलिन होती है वह थोड़ा ज़्यादा काम कर सकती है तो अभी जो 80 यूनिट बॉडी बना रही थी वह 90 यूनिट के बराबर काम कर सकती है तो उसकी वजह से अगर उस इंसान ने 10 किलोग्राम वज़न कम कर लिया और उसके साथ करेला वगैरह लिया या ग्वार की फली ली या और भी कई चीज़ें हैं तो वे ली तो उससे उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी पर हमेशा के लिए चली नहीं जाएगी कई दवाएं वे भी वेजिटेबल्स में से सब्जियों में से आती हैं तो करेला खाना या करेले का जूस पीना या ग्वार की फली का जूस पीना वे परमानेंट क्योर नहीं है डायबिटीज के लिए हम इन सब चीजों के ऊपर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन चीजों को लेने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं पर अभी यहां समझना इतना काफी है कि डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज आज की तारीख में नहीं है अगर पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांट या बीटा सेल का ट्रांसप्लांट ही एक इलाज है जो कि आज की तारीख में डायबिटीज के लिए संभव है पर वह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड इलाज है दुनिया में तीन या चार लोगों को ही यह एक साल में किया जाता है क्योंकि उनको कोई दूसरी तकलीफ थी जिसकी वजह से और दूसरी चीज़ों का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उनके साथ में पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांट किया जाता है पर यह एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है डायबिटीज के इलाज करने का हो सकता है आज से पाँच साल बाद दस साल बाद ट्रांसप्लांट बहुत आसान हो जाए तब हम शायद ये कह सकें कि डायबिटीज का परमानेंट इलाज अवेलेबल है पर तब तक आप हमारे इस बात को गांठ बांध लें कि डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज अवेलेबल नहीं है आप ऐसे इलाजों के झूठे आश्वासनों के पीछे अपना पैसा खराब ना करें और हमारे जो बाकी प्रेजेंटेशन है उनसे यह सीखें कि जब तक आपको डायबिटीज है तब तक आप अपनी कैसे बेटर केयर करें कि आपको डायबिटीज की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो आइए डायबिटीज के बारे में अगला जो भ्रांति है अगला जो गलत फहमी है अगला जो भ्रम है उसका चर्चा करें डायबिटीज के कई मरीज ऐसा सोचते हैं कि अगर वे बराबर खाना खाएं और बराबर एक्सरसाइज करें तो उनकी डायबिटीज हमेशा के लिए चली जाएगी ऐसा है कि हमने ये देखा कि अगर भूखे पेट खून में शक्कर एक मिलीग्राम प्रतिशत या उससे ज़्यादा है तो वह डायबिटीज़ है तो अगर किसी पेशेंट की किसी मरीज की खून में शक्कर 130, 35, 140 थी और वह मरीज अपना खाने पे कंट्रोल करे और एक्सरसाइज करे कसरत बराबर डॉक्टर के राय के मुताबिक करे अपना वज़न कम कर ले तो हो सकता है उस इंसान को अब दवा की ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि उसकी शक्कर 125 मिलीग्राम प्रतिशत या उससे कम हो जाएगी क्योंकि हमने देखा कि डायबिटीज जो है बॉडी में इंसुलिन की कमी की वजह से अक्सर होती है और अगर हम अपने शरीर की इंसुलिन की जरूरियात को कम कर लें तो हमें डायबिटीज नहीं होगी जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया तो एक्सरसाइज करने से बराबर खाना खाने से सिर्फ उसी डायबिटीज का क्योर किया जा सकता है जहाँ की शक्कर बहुत थोड़ी सी ही बढ़ी हुई है किसी इंसान की शक्कर अगर 200, 250, 300 वगैरह है तो एक्सरसाइज से या सिर्फ खाना कंट्रोल करने से उसका इलाज नहीं किया जा सकता अब ऐसा संभव है कि वह शक्कर जो 200 या 250 या 300 है वह इसलिए थी कि पेशेंट को स्ट्रेस था निमोनिया हुआ था या 
कोई और तकलीफ हुई थी जिसकी वजह से शक्कर बढ़ गई थी और जब वह तकलीफ चली जाएगी तो शक्कर वापस कम हो जाएगी तो इन सब बातों को सुनकर आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों मैं कहता हूं कि डायबिटीज के सब मरीजों का इलाज सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा नहीं किया जा सकता हाँ किसी भी मरीज को जिसे डायबिटीज है एक्सरसाइज और डाइट पर एक्सरसाइज और खाने पर ध्यान रखने से उसकी डायबिटीज का कंट्रोल बेटर हो जाएगा उसको और दूसरी तकलीफों से ए, मेडिकल और दूसरी परेशानियों से उसको आराम मिलेगा कि अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उन चीज़ों में भी मदद मिलेगी दिल की तकलीफ है उसमें भी मदद मिलेगी पर डायबिटीज़ जो है अगर उसमें शक्कर बहुत ज़्यादा है तो वह एक्सरसाइज और डाइट द्वारा ठीक नहीं की जा सकेगी अगर पेशेंट को टाइप वन डायबिटीज़ है जो कि यंग लोगों को होती है जिनकी उम्र अक्सर पच्चीस साल से कम है उन लोगों को हमेशा इंसुलिन ही लेनी पड़ती है तो जो टाइप वन डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका इलाज एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा नहीं किया जा सकता जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वे काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं कर सकती डायबिटीज के बारे में जब वे प्रेग्नेंट हैं क्योंकि उस समय उनको अपने बच्चे का जो है न्यूट्रिशन वो भी मेनटेन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज उस समय नहीं कर सकती तो जो प्रेगनेंट पेशेंट है उस समय अगर डायबिटीज़ है उसका भी इलाज एक्सरसाइज और खाने के द्वारा नहीं किया जा सकता तो इतनी सारी कंडीशन है जिसमें कि खाने के द्वारा इलाज डायबिटीज का नहीं किया जा सकता तो इस गलतफहमी को आप दिमाग से निकाल दें कि एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा डायबिटीज के सब मरीजों को परमानेंट इलाज किया जा सकता है केवल उन मरीजों का जिनकी शक्कर दस से पंद्रह तक बढ़ी हुई है यानी कि एक सौ तक है उन्हीं को एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा इलाज किया जा सकता है पर उनको भी अगर सिम्टम है तो पहले दवा लेनी ज़रूरी है अपने खून में शक्कर को कम करने के लिए उसके बाद वे एक्सरसाइज वगैरह कर कर अपने डायबिटीज़ को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कर कर इसके अलावा अगर पेशेंट की शक्कर दो से ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करने में उसको खतरा भी हो सकता है तो उसको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि वह कब क्या एक्सरसाइज कर सकता है तो इन सब चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हर डायबिटीज़ के मरीज का इलाज सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा नहीं किया जा सकता यह कहना भी सही कि एक्सरसाइज और डाइट की वजह से डायबिटीज़ के सभी पेशेंट्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा अवश्य होता है एक दूसरी गलत फहमी डायबिटीज के पेशेंट्स को यह होती है कि वे कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें डायबिटीज का टच है पर अब मेरी डायबिटीज ठीक हो गई है इसलिए मुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं है देखिए हमने इसलिए सबसे पहले यह बताया कि डायबिटीज क्यों होती है कि जब शरीर उतनी इंसुलिन नहीं बना सकता जितनी चाहिए तो डायबिटीज होती है तो हो सकता है किसी समय किसी इंसान को स्ट्रेस हो जुखाम हो बुखार हो मामूली सा कुछ थकान हो उन सब चीज़ों की वजह से उसको डायबिटीज़ हुई हो कि उसका खून में शक्कर फास्टिंग 130 35 हो गई हो तो डॉक्टर ने कहा हो कि अब तुम्हें डायबिटीज़ का टच है और थोड़े दिनों बाद वह जुखाम खांसी वगैरह चला गया हो तो शक्कर खून में एक हो गई हो तो डॉक्टर ने कहा कि अब डायबिटीज़ चली गई है पर पेशेंट ने क्या समझा कि मेरी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो गई है जो कि सही नहीं है इसलिए यह एक गलत फहमी है कि अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपको पहले डायबिटीज़ थी और अब नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वह डायबिटीज़ हमेशा के लिए चली गई है जैसा कि हमने अभी ही बताया कि डायबिटीज़ मलेरिया जैसी बीमारी नहीं है कि या निमोनिया जैसी बीमारी नहीं है कि इलाज किया तो चली गई नहीं इलाज किया तो कंट्रोल में आ गई जैसे ही कंट्रोल से बाहर जाएगी डायबिटीज वापस आएगी तो अगर आपको एक बार डायबिटीज डायग्नोसिस हुई तो आपको दोबारा डायबिटीज होने का हमेशा बहुत खतरा अधिक होता है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जिनको कभी भी डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुई हो या जिनको कभी भी डायबिटीज नहीं हुई हो 
एक और बड़ी गलत फहमी कई लोग अपने खून में शक्कर की जांच नहीं करते और पेशाब में शक्कर की जांच करते हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए यह एक बहुत ही गलत चीज़ है क्यों मैं कहता हूँ कि यह गलत चीज़ है देखिए ऐसा है कि जब खून में शक्कर की स्ट्रिप्स अवेलेबल नहीं थी तब शायद पेशाब में चेक करने का कोई मतलब था पर आज की तारीख में जब खून में शक्कर चेक करने की स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं तो पेशाब में शक्कर चेक करना बिल्कुल गलत है उसके कारण यह है कि पहले तो पेशाब में शक्कर तब तक नहीं दिखती जब तक कि खून में शक्कर 180 मिलीग्राम प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो जाए आज की तारीख में हम जानते हैं कि 125 से 180 के बीच में शक्कर जो है बॉडी को बहुत नुकसान कर सकती है तो अगर पेशाब में शक्कर नहीं दिखी तो पेशेंट यह सोचकर खुश होगा कि उसे शक्कर की तकलीफ़ नहीं है डायबिटीज़ उसकी अच्छी कंट्रोल में है जबकि उसकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल में नहीं होगी क्योंकि शक्कर उसकी 150 हो सकती है 160 हो सकती है 170 हो सकती है एक हो सकती है पर पेशाब में वह नहीं दिखेगी तो पेशाब में शक्कर की जाँच करना पेशेंट को एक गलत आश्वासन देगा कि सब कुछ ठीक है जबकि सब कुछ ठीक नहीं है दूसरा यह होता है कि पेशाब में जो शक्कर होती है वो एवरेज होती है तो जैसे रात को पेशेंट जो है सोया तो पूरी रात का पेशाब इकट्ठा हुआ और सुबह उसने टेस्ट किया तो रात को सपोज किया एक घंटे दो घंटे के लिए शक्कर 300 सौ साढ़े तीन सौ जितनी भी थी उसकी वजह से पेशाब में आई पर क्योंकि वह सुबह जो पेशाब करेगा वह कई घंटों का पेशाब का एवरेज होगा इसलिए हो सकता है उसको लगे कि पेशाब में बहुत थोड़ी सी ही शक्कर थी जबकि वास्तव में बहुत ज़्यादा शक्कर रही होगी अगर आपको पेशाब में शक्कर जांच करनी ही है क्योंकि किसी भी वजह से आप खून में शक्कर जांच करने की स्ट्रिप्स आपको नहीं मिल सकती तो एक अच्छा सजेशन ये है कि आप पेशाब करें उसके बाद पंद्रह मिनट आधे घंटे वेट करें दोबारा पेशाब करें और दूसरे पेशाब में शक्कर की जांच करें एक और प्रॉब्लम जो पेशाब में शक्कर की जांच में आती है कि जिन लोगों को डायबिटीज कई सालों से है और खास कर कर अगर उसका कंट्रोल अच्छा नहीं था तो उनके पेशाब में शक्कर 180 मिलीग्राम प्रतिशत पर भी नहीं आती हो सकता है 200 मिलीग्राम प्रतिशत पर आती हो 220 पर आती हो दो पर आती हो तो किडनी जो कि गुर्दे अगर डैमेज हो गए डायबिटीज से तो वो 180 मिलीग्राम प्रतिशत पर भी पेशाब में शक्कर नहीं निकालेंगे तो है अंदाज लगाना कि पेशाब में अगर वन प्लस शक्कर है एक प्लस शक्कर है तो वास्तव में खून में शक्कर कितनी थी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आप यह भी जानते हैं कि पेशाब में शक्कर रेंज में आती है कि अगर एक प्लस है तो 220 है दो प्लस है तो दो है तो बड़ा रफ एस्टिमेट है डायबिटीज़ के पेशेंट को विजन या देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी वजह से भी कलर वगैरह देखने में दिक्कत हो सकती है कहने का अर्थ यह है कि पेशाब में शक्कर एक बहुत ही खराब क्वालिटी का टेस्ट है सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि जब तक शक्कर बहुत नहीं बढ़ जाती 180 मिलीग्राम प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक मरीज को यह झूठा भ्रम रहेगा कि उसकी डायबिटीज़ अच्छे कंट्रोल में है जबकि डायबिटीज़ अच्छे कंट्रोल में नहीं होगी अगर आप एक हफ्ते में दो बार खून की जांच करें खून की जांच की स्ट्रिप से वह बेटर है रोज पेशाब में जांच करने के बदले क्यों क्योंकि वह आपको कम से कम सही रिपोर्ट बताएगा कि एग्जैक्टली exactly आपकी शक्कर उस समय कितनी थी एक और बात यहाँ जो कहने की है कि अगर आपने डायबिटीज़ में अपने शक्कर को अच्छा कंट्रोल में नहीं रखा जो कि आप सिर्फ खून में शक्कर की जांच कर कर रख सकते हैं तो आपको जो डैमेज होगा आपके ऑर्गन्स को आपके गुर्दों को आपके दिल को आपकी आँखों को कि आपकी आँखों की रोशनी चली जाएगी गुर्दे काम करना बंद कर देंगे उन चीज़ों का इलाज करने में बहुत पैसा खर्च होता है उसका 10 परसेंट पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा अगर आप पूरी उम्र 
खून में शक्कर की स्ट्रिप को काम में ले अपनी डायबिटीज के कंट्रोल के लिए तो खून में शक्कर की जांच करने के लिए जब स्ट्रिप्स को यूज करना है तो आप बचत करने की नहीं सोचें एक और गलत फहमी यह है कि लोग अक्सर यह मानते हैं खास करके डायबिटीज के पेशेंट कि डायबिटीज के पेशेंट डायबिटीज से ही मरते हैं यह सही नहीं है अस्सी प्रतिशत डायबिटीज के मरीज डायबिटीज से नहीं मरते डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं डायबिटीज से नहीं मरते का क्या अर्थ कि वो इसलिए नहीं मरते कि उनकी शक्कर बहुत ज्यादा हो गई या बहुत कम हो गई इत्यादि वे मरते हैं डायबिटीज से संबंधित कॉम्प्लिकेशन की वजह से जिनमें कि सबसे बड़ी सबसे अहम कॉम्प्लिकेशन है दिल का दौरा देखिए डायबिटीज का जो मरीज है उसको दिल का दौरा जल्दी पड़ता है अगर उस मरीज को डायबिटीज नहीं थी तो उसे दिल का दौरा पड़ता जब उसकी उम्र पैंसठ साल थी साठ साल थी पर क्योंकि पेशेंट को डायबिटीज हुई अभी उसको दिल का दौरा चालीस साल की उम्र में पड़ सकता है पैंतालीस साल की उम्र में पड़ सकता है तो डायबिटीज में मौत का सबसे बड़ा कारण दिल का दौरा है जो कि अपने समय से बहुत पहले पड़ जाता है इसकी क्या महत्व है इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्या सिग्निफिकेंस है आज की तारीख में भी ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट्स और हॉस्पिटल इत्यादि भी सिर्फ पेशेंट की शुगर के ऊपर फोकस करते हैं कि और फिर कहते हैं कि डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा है मेरे ओपिनियन में जो खून में शक्कर का कंट्रोल है वह डायबिटीज के पेशेंट का जो टोटल मैनेजमेंट है उसका सिर्फ दसवां हिस्सा ही है बाकी नौ हिस्से और बाकी उन सब चीजों का कंट्रोल है जो कि डायबिटीज के साथ मिलकर हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को हार्ट अटैक की तरफ पुश करते हैं स्ट्रोक की तरफ पुश करते हैं तो उन सब नौ चीजों का इलाज भी उतना ही जरूरी है जितना कि डायबिटीज का इलाज जरूरी है देखिए हमने देखा कि डायबिटीज का मरीज डायबिटीज से नहीं मरता इसका यह मतलब नहीं कि आप शक्कर की जांच नहीं कर पाए इसका यह मतलब है कि आप जो डायबिटीज में मौत का मेन कारण है उसके ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना कि खून में शक्कर के ऊपर दें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा कि सिर्फ खून में शक्कर का ध्यान रखना एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी नहीं है खून में शक्कर का ध्यान रखना डायबिटीज के इलाज का सिर्फ दसवां हिस्सा ही है